yeye aliamini lakini wewe ambaye unakaa unasema mimi najua Mungu sana hautaki kuamini basi wewe ndo umepotea kwa sababu ungekuwa hauna dhambi basi Yesu angekufa lakini alikufa kwa sababu ulikuwa na dhambi na hiyo dhambi ndio yeye alikuja kutuokoa kutokana nayo usiwe mgumu wa roho kuokolewa ni kitu rahisi sana hakuna mtu anakuambia utoe chochote hakuna mtu anafaa kuambie umpe hii wala umpe ile tuliokolewa bure bure ulipewa bure peana msamao wa dhambi ni wabure ukiuziwa basi unaibiwa hakuna mtu ambaye anafaa kukuuzia mfano wa Mungu ni wabure ulipeanwa na wewe ukampe mwingine bure ukienda hizi kanisa ambazo naambiwa toa hii ni kufanye hii basi wewe ni mwanabiashara lakini vitu vya Mungu ni vya bure uzima wa milele tulipewa bure ni wewe mwenyewe uamini tu usikie na uamini watu wamekuwa matapeli kuuza nyoyo za watu kuuza nafsi za watu kwa sababu ukidanganya mtu umemwambia hundi uzima wa milele lakini wamuuzia hakuna uzima wa milele unauzwa ni bure ni wewe kuamini tu kujua Yesu alikufa kwa dhambi zangu Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba na mimi hakuna kitu naweza nikalipa Mungu anipe uzima wa milele ni kwa hiari yake ni mimi tu peke yake kuelewa na kukubalia basi nitakuwa nimekombolewa na ukishakombolewa na kuwa kiumbe kipya ya kale ameisha na mapya amekuja na kato tena kutaja kuwa vile ulikuwa mambo ya kale yatakuwa yamepita na hakuna kitu ambacho tena utafanya ambacho kitaweza kukutoa kwa uwepo wa Mungu Biblia inasema nothing can separate you from the love of Christ nothing can separate you hakuna kitu kinaweza kuku separate na Mungu sio hata vitu ambavyo vinakuja wala vitu ambavyo vinaendelea hakuna kitu ambacho kinaweza kuku separate kwa sababu Mungu alitupenda na kuna sisi na hata walete vitu vinakaa vipi walileta vitu 2020 zikatafuna watu zikaua watu maurongo watu wakapewa vitu wakadanganywa lakini kwa sababu watu hawasomi biblia wakaenda wakajipachika wao wenyewe watu wakapoteza nafsi na zile vitu walipewa kwa sababu hizi vitu zilishatarbiriwa siku za mwisho tuliambiwa ipo namba itakuja na watu wenyewe hawajui kwa sababu hawasomi biblia na sasa hizi tuko huo wakati na soon and very soon kuna wanaleta kitu ambacho nimesema kinaitwa 15 minute cities hautaweza toka upande mmoja hadi mwingine kama hauna ile nambari ya shetani na tayari watu washaipokea wako nao kwenye mioyo yao wa kwa mili yao watu hawajui wengine wanafikiria ni kweli ni ukweli ama si kweli wewe ukichukua jiulize swali moja ulikuwa umekagua vizuri ukajua ni unapokea watu walisema tu oh tumeambiwa tuchukue tumeambiwa but at the end of the day jiulize swali moja wewe mwenyewe ulijua ni nini unapokea kwa nini ulikuwa unapiga signature pale kwa nini uli, uligongwa mpaka ukatoa damu kwa sababu wewe mwenyewe kile ulikuwa unachukua haukuwa unajua unauza nafsi yako kwa sababu huu wakati tulishatabiriwa mara mengi kwa Biblia na watu hawasomi Biblia hawajui ni kama tuko siku za mwisho tuko siku za mwisho na ndio sasa hizi wanaanza kukurejista kwa macho na baadaye wacha nikuambie haijapotea ni badaka kidogo tu utasikia imerudi tena imerudi tena na watu watapanga line wakichukua elfu saba na sasa hizi haitakuwa elfu saba itakuwa maelfu ya pesa na niambie kama we mwenye utaweza ku escape unless ukue mtu ambaye imani yako umeitia kwa Mungu utapanga line utachukua utauza nafsi yako na Biblia ilituambia kitabu cha Revelation chapter 
16 to 18. He caused it all, both small and great, rich and poor, to receive a mark upon their right hand, upon their forehead, so that whosoever does not have this mark will not be able to buy or sell. Bibileli Satuambia, Kama hauta kuwa na hii, utaweza nunua wala kuuza. Na mungu anatuambia, tuko hizo nyakati, tuko hizo nyakati, zisha fika, ni we mwenye ufungue macho yako kama unasikia sauti ya mungu. Kama unasikia sauti ya mungu, kwa sababu wengi tayari sayi ya wezi sikia. Uwepo wa mungu lisha enda, romu takatifu lisha potea. Bibileli shatuambia a great falling away would be coming. Second Thessalonians chapter 2. Bibileli tuambia. Kuwa itafika wakati when people shall fall away. They will fall away from grace. And this is the moment. Bibileli shatuambia. And many are falling away. They no longer want to believe. They can no longer hear the voice of God. How is this kia chochote? Walisha potea, mtu wakili lienda, hata ukimuambia nini haezi jua, kwa sabu yesa hii ni robot tu. Usikue kama wawo, kama bado umebakia, kama uko pale bado unabakia, jua mungu wana kupenda sana. Na likukufia wewe kwa dhambi zako. Na labda, huu wakati ambao tuko hapa, sieti kwa sababu kuna kitu kikubwa sana ambacho tungefanya. Kitu situ haiza fanya ni kukwelezea tu Hili wewe ukiamini Usife uwe na uzima wa melele Na hata hapa tukona gospel tracks Na padali nsaidie Niza bure, chukua Enda wendele kusoma Niza bure, chukua Endele kusoma, jua jinsi mungu alikupenda Niza bure, chukua Tunavijie karatasi za kujua jinsi ya kukombolewa Ni zabure, enda uopatie wenzako kwa nyumbani Wajue jinsi ya kukombolewa Kwa sabu, wakati ndio huu Wakati ambao tunaishi Ndiyo huu Wakati ndio huu Zike kufikia tafadhali, chukua moja Na, ni aje Kala yo Moja hapa Now, Jesus.